，运油二零刚刚服役，早就去过日本海了，不然歼幺六怎么去的呢？大家好，我是肖云华，欢迎收看《云华观点》。今天我们聊聊运油二零亮相长春航展，空军发言人表示，早去过日本海了。歼五机和歼幺六的组合，自卫队看了直摇头。近日，长春航空展。正路火路土的进行。早在航展开幕之前，解放军空军就公布了这次航展的最大新闻，就是运油二零会亮相航展。虽然之前网上就出现了很多关于运油二零的消息，但空军一直没有正式确认，所以大家也不知道运油二零到底是什么时候服役的。这次航展中，空军新闻发言人表示。运油二零、歼幺六等新型战机已经投入了中俄联合空中战略巡航。此言一出，可以说令在场的记者惊讶不已。因为在今年的五月，中俄两国的空军确实啊，在日本海、东海、西太平洋海域上空进行了联合空中战略巡航。当时，中国空军公布了歼幺六、轰六 K、与俄空军突九五的同窗照，这是中国空军首次派出歼幺六。给轰炸机护航，不过当时就有人提出了疑问：歼幺六毕竟是一款战斗机，真的能为中国轰炸机进行全程护航吗？现在答案出来了，原来中国空军早就派出了运油二零，负责给机群空中加油，怪不得歼幺六也能过去了。看来空军当时故意隐瞒了这个消息，留着长春航展再给大家一个惊喜。说起中国空军的联合巡航。那可是忙坏了我们的邻国日本，毕竟中俄轰炸机同时出现在日本海、东海、西太，对日本而言可是一个大的坏消息。以往中俄两国空军的战斗机由于航程不足，是不可能对轰炸机进行全程护航的，所以在远距离护航的时候，只能让轰炸机单飞了。这个时候，日本航空自卫队的战斗机就来劲了。盯着中俄的轰炸机是各种骚扰。现在好了，有了运油二零，解放军空军歼幺六可以全程伴随，自卫队的战机只要接近，就必然会被歼幺六驱逐。其实我们已经可以想象，自卫队的飞行员看到运油二零时惊讶的表情了。现在解放军空军的轰炸机和战斗机可以长时间绕着日本列岛巡航。至于翼下带多少弹，那是我们自己的事情了。自卫队以后会经常看到这样的轰炸机、加油机、战斗机组合了。加油机对我们的作用甚至不亚于建造一艘航母。有了加油机，我们的战机可以到达更远的海域，在敌方舰艇接近我之前就将其摧毁。举个例子吧，轰六可以携带射程达两千公里的巡航导弹，那么让轰六进行一次空中加油。它可以使作战半径从三千五百公里扩展到六千五百公里，哪怕美国的航母躲在关岛，照样逃脱不了被打击的命运。所以，你认为这就是一个空中加油机？当然不是，这是一个正儿八经的战力倍增器。可以看到，中国空军一直在快速发展，别人有的，我们也一定会有。今天这个话题就聊到这里，欢迎大家留言交流，下次见。